me voy primero con una mezcla de frustración de, de lo que nos estamos perdiendo, de cómo puede ser que estemos perdiendo este tiempo no, pudiendo generar más, trabajador, más trabajo entrerriano, empresas productivas con ganas que quieren invertir, que quieren exportar más, que quieren generar trabajo y hoy están trabadas por un gobierno que los vuelve locos, que no saben mañana el dólar cuánto va a ser, que la CIRA para importar le faltan insumos. Ahora, la contracara de esa frustración es la esperanza, la esperanza de una Argentina, de un Entre Ríos que puede ser un, una potencia. No, la industria avícola solamente, con las necesidades de alimentos que hay en el mundo, en los países asiáticos, podría estar produciendo, exportando y generando mucho más trabajo entrerriano. Basta con, con ordenar la Argentina, con darles un impulso, incentivos claros, de, de sacarles burocracia, controles, regulaciones, hacer las obras de infraestructura necesarias para abaratar la logística. Con eso, Entre Ríos, explota, explota el arroz, lo, le, insisto, la industria avícola, todo el, lo agropecuario, eh, lo forestal, digo, hay muchísimo para crecer en la provincia. Así que me voy con, con mucho entusiasmo. Entre el entusiasmo y la frustración, gana el entusiasmo siempre. Bueno, agradecido primero que hayan elegido Horacio y Gerardo a nuestra provincia para presentar la parte de su programa que tiene que ver con el desarrollo industrial precisamente, que es a lo que apostamos también acá en Entre Ríos, porque necesitamos generar trabajo. Lo que los entrenanos más nos reclaman en cada rincón de la provincia es más trabajo. Acá nadie quiere vivir del Estado, nadie quiere tener planes, todos quieren tener la independencia y la dignidad de poder tener un trabajo, un trabajo de calidad. Y la verdad que necesitamos, por supuesto, a nuestro programa provincial agregarle la, la dirección del programa nacional en el mismo norte, ¿no? en el norte de facilitar las condiciones para que haya más inversión y más generación de empleo genuino en nuestro país y por supuesto también en nuestra provincia. Muy contentos y honrados con la visita, es un hecho histórico para la ciudad que venga un precandidato a presidente Horacio Reyes Larreta, vicepresidente Gerardo Morales y el precandidato a gobernador, el futuro gobernador de la provincia Rogelio Frigerio y Alicia Luani la vice y también es un orgullo poder mostrarle lo que hacemos acá en la ciudad, lo que hacen nuestros industriales, nuestros empresarios, el enorme esfuerzo que hacen día a día para generar trabajo genuino, que es lo que motoriza la economía de nuestra ciudad. Y digo también que, que en esto tenemos que estar trabajando porque el mensaje, la reunión con empresarios, la visita a la empresa, don Eduardo, eh, la verdad que fue muy clara con las decisiones que van a tomar en un futuro gobierno, que creo que es lo que nosotros tenemos que apuntar, no solamente con promesas, sino cómo se van a hacer. Así que estamos realmente muy contentos y esto nos carga de energía para trabajar intensamente para el 13 de agosto para las PASO y obviamente después para octubre para hacer una muy buena elección. Nosotros le, le planteamos en la reunión las necesidades que tenemos las empresas en general y nosotros en particular, eh, creo que tomaron nota y bueno, esperamos que puedan acompañarnos si son gobierno. Bueno, nosotros somos básicamente una empresa avícola, tenemos varias actividades, pero eh, la principal es la, la empresa avícola, eh, producimos pollos con la marca Don Eduardo, eh, estamos en el Parque Industrial de Viale eh, y estamos... Eh, faenando alrededor de 50.000 pollos diarios. ¿Y buscan poder potenciar todo eso? Eh, sí, la idea es... Eh, bueno, ahora estamos con un tema de cierre de exportaciones por el tema de influenza aviar. Eh, en la medida que eso se vaya solucionando y se vayan abriendo los mercados de exportación, la idea es seguir creciendo y básicamente en exportación.